Hallo, herzlich willkommen. Diesmal nicht im Löwenzahn Fanclub, sondern wir sind zu Gast bei unserem Herrn von Schulke, Helmut Kraus. Hallo Helmut. Hallo, grüß dich. Schön, dass du mich besuchen kommst. Ja, gerne doch. Im wunderschönen Harz. Ja, wie ihr seht, bin ich auch ein bisschen angeschlagen, deswegen nicht zu sehen, aber es geht schon, wir werden uns schon unterhalten können. Na, das machen wir. Gut. Ja, das war Ulf Beugert. Das war der Beginn machte ich gerade der Langgarten Theater auf. Wo war denn nun aber sein? In der Tribüne, ein Stück, wo ich mitspielte. Mit dem war ich sowieso gefordert, mit dem habe ich gar nichts gemacht, nur mit FB. Und der war damals auch nur Zahn. So. Und der hat mich vorgeschlagen als Nachbar. Und Peter kannte ich so ein bisschen, so aus Kneipen, so wie man sie halt so kannte, das Kneipen, so die Szene. War damals sehr bunt. Und äh, Peter war ganz froh, dass er einen Partner hat, ich froh, dass er anheuern, ich alles an dem er, Aber der Zahn den er was fragen der konnte, der er was erklären konnte, damit er nicht erst nach draußen macht, sondern so wie Lehrer. Na, was ist das? Ja, das war ihm ganz Nein. lieb. Nein. Der hat dann auch viele Folgen für mich vor. geschrieben im Laufe der das Zeit. Den Daumen mein Vieler hat auch für sich geschrieben, ja, weil es auch das Thema ja, besser ja, hergab. Aber hier ging es eben darum, wenn man das Länder haben Grenzen, Grundstücke haben Zäune und hinter dem Zaun da wohnt ein Zaun, das da das Zaun ist. Das 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 war noch ziemlich schwarz-weiß Verhältnis. Später ja, haben wir das verfeinert. Wenn wir auch nicht so einfach über den Daumen das, das, das war für die Autoren und war nicht so einfach, unser Verhältnis richtig zu schreiben, weil das war auch ja, zu sehr schwarz-weiß. Es soll bleiben, wo sie ist. Und äh, wir haben das dann immer noch nicht lange nach unten gerade an dieses Umstieg in Heiligen See erinnern. Da wissen wir eigentlich auch. Jesus war erstens morgens. Der Helmut und der Peter setzen sich jetzt mal hin und machen einen Text. Friedlich, Wir gucken uns das Buch nochmal an und haben die so schönen Sachen rausgenommen, wie es wirklich böse war. Haben das auf unsere Art verfeinert. Ist ja Kalber. Gab es da nie. Dadurch gab es dieses. Im Laufe der Zeit wirklich dieses. Das ist feine Verhältnis. Jeder, der dem Haus auszusagen, wird immer wieder zurückkommt, muss Antrieb vorbei. Und das ist weiterhin schlimm. Ich weiß, es war immer morgens so, wie es so plötzlich war, als dann die Ecke und Fenster machen. Ist ja wohl doch unverständlich. Diese Dinge müssen verzollt werden. Das heißt, wenn Peter sagt, er hat hier mein Futter und Lobos, dann braucht er das Stück. Das heißt, Fernsehsachen mitgemacht, er war oft zu Wetten, das eingeladen, mhm. hat er immer also gesagt, hat er gesagt ich, ich bin beruhigt. Die Kids sollen denken, ich wohne in meinem Bauwagen, ja, ja. was er auch manchmal wirklich tat. Und also ich kenne auch nur eine, eine ich weiß gar nicht, das war auch nicht weiterkommt. weiterkommt. Talkshow in den 80ern. Das war das später dann. Ein ein Schlüter schon aufgehört hatte. Ja, ein, ein, ja, das das ist aber bei 25 Jahren oder so ein Ausschluss ja, gezeigt. Das kann sehr ja. Warum? Das war das Einzige, was überhaupt ja, erkannt war. Das war ja. eine andere Ausbildung. Später dann war er in dem Theaterworkshop. Ja. Das war aber dann schon nach dem ja. Dann, ja, wo er aufgehört hatte. Ja. Aber auch das wirkte wie ein Fremdkörper für mich. Ja, ja, genau. Da fiel er das berühmte Zitat, was er auch sehr gerne erzählte. Mein Krebs ja. habe ich nicht ernst genommen, aber das hat mich ja, das ist geärgert und dann ist er gegangen. Das ist nicht viel dahinter. Wow. Das schon. Stimmt. Ja, das war eben die Folge, die war sehr breit und so. ja. große also, Dokus drin. Das ist dann heute gar nicht mehr. Das würde heute wahrscheinlich auch äh, Stoff in zwei Folgen sein. Ja, ja, genau. Länder an Grenzen, die er war. Was will man denn nachprüfen? Und 
Und was soll denn der Arzt da? Das ganze Tempo, das ganze Fernsehtempo war natürlich an. Jetzt sind wir vier Jahre ja. aber ein Film von mir. Ah, sie dann mit die Pixel aus die Funk könnte ja krank sein. Ja, so City. Und ob ja, ja, solche ja, Abend auch, dass wir uns da Zeit das nehmen. Man, das auf jeden Fall. In der Folge der Serie. Elend, lange Dialoge, lange ja, Einstellungen, ja. lange Bahnfahrten. Also wirklich. Und sicher hat sie auch die richtige Marke in Ruhe. Hat sie Und die richtigen Papiere. Also ja, das ist auch so mir ein Press an der Grenze. Auch schon ungewohnt ist das jetzt zu sehen. Ja, man muss sich wieder dran gewöhnen. Das ist schon genau rein. Alles in Ordnung. Mit dem Telefon gegangen. Ja. Ja. Das war ein eher, ja genau, das war aber die erste große. Dann die erste große Folge war Kalban. War das am Anfang eher so, dass du ab und zu noch auftauchst? Also hier bei, mit der, mit der Kuh, mit der Milch, ja, da kaufst du noch ein. Und dann gab es noch so, aber da waren ja kleine Auftritte vom Nachbarn. Ja, aber... Je später es wurde, also je ja, dann wurde es so mehr mit Ja, genau, es wurde auch da auch so, je später hat dann viele Folgen auch für mich richtig geschrieben. Und äh, der Hund hat dieselben Probleme. Nur markiert er seine Grenzen. Und dann gab es die Zeit, wo ich meine da war, da haben sie dann so eine Bühne war in Amerika. Da haben sie den Briefling eingeführt als Nachbarn, der typisch ja. mit so einem Eich Aber der war, der war, ich fand, der, äh, du bist mehr. Du warst zwar auch so pedantisch in ja, deinem Garten, Mann, aber er ja, war sehr hart. Das war also ganz typisch. Ja. Ja. Ihr könntet eigentlich jetzt so sagen. Ich habe halt versucht, Ach, auch meine, meine Charaktereigenschaften ja, ja, zu entdecken. Und schaut euch mal um, ob da vielleicht irgendwo die sich decken mit dem Paar ja. Also ja, Zum Beispiel, ich lebe ja auch allein und bin auch ein bisschen umständlich, bin auch ein bisschen, ein bisschen absolut typisch. Das ist schön, der Schluss. Ja. So typische Nachbargewohnheiten. Wir haben am Wischen und alles so, was man so auf Jung gesehen Gewohnheiten, die man so hat. Und das habe ich halt versucht. Er ist natürlich kein Spießer in dem nee. Sinne. Er ist auch jung und er hat auch lange Haare, mehr, als es modern war. Und das habe ich versucht mit reinzubauen. Peter war ja kein Schauspieler. Ja. Das heißt, ich muss halt immer mal die Mühe, mich so einzuklinken. Weil seine vielen Gemüse ist ja. immer so ein Ja, 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 ja. Er hat immer sehr. Genau. Ja. Wenn es hieß, äh, Schnittpausen beachtet, zwischen welchem Gemüse von Peter soll ich denn die Schnittpause noch machen und so. Das war mit Fritz natürlich ganz anders. Wir konnten das vorher besprechen und ziemlich genau aufnehmen. Auf der anderen Seite, also das hat man mir gesagt nach der ersten Folge, dass man schon merkt, dass ich auch einen neuen Partner habe, dass ich ihn sozusagen an der Hand nehme und mit reinnehme. Also einmal der Tennis hm. sehr hoch angerechnet, dass ich da auch ein Auge drauf habe, dass das alles, alles zusammenpasst. Ja. Aus meiner Land natürlich lange Erfahrung, wie das werden muss und so. Es ging relativ leicht der Übergang. Und Peter zu Fritz. Weil wir natürlich uns als Schauspieler auch verständigen mhm. konnten. Dass ah. Bei Peter ging es mehr, dass ich diese Persönlichkeit von Peter benutze, um mich dann anzuhängen. Ja. Das war auch das Reizvolle dabei. Weil Peter improvisierte ja auch ziemlich gerne mal und mhm. eben diese, diese sprachlichen. Geschichten, bevor das ist was entwickelt hat. Und so. Schwierig für dich dann erstmal reinzukommen? War schwierig für mich, aber es war auch eine Aufgabe, eine Herausforderung.